lam yasir ala hadhil halah dia tidak akan berubah sampai ke tahap ini dalam artian dia tidak akan mendapatkan situasi yang digambarkan dalam ayat summa roda denahu asfala sabil dia tidak akan sampai ke situ ketika orang itu orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an di dalam Fathul Mu'in kalau saya tidak salah atau anatu talibin Al-Qur'an itu punya hak hak Al-Qur'an yang harus kita tunaikan adalah dia harus ditamatkan dalam satu tahun sebanyak dua kali seharusnya jadi orang yang tidak pernah menamatkan Al-Qur'an dalam dua tahun dalam satu tahun itu dua kali wa kanat ibadatuhu dan adalah peribadatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu di gua Hira ala dini abi sesuai dengan agama bapaknya siapa dia Ibrahim alaihissalam jadi nanti ada pertanyaan di benak kalian uh, lantas kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah pada saat itu ibadah apa padahal dia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala ibadahnya ibadah ajarannya siapa dia dia, dia belum diangkat menjadi menjadi nabi ya rabbi salli ala muhammad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Wa tuba alayna innaka antal tawabur rahim Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri Wahlul uqadatan min lisani yabqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'asir Rabbi tammin bi khair Khair Sampai di mana ni? Ha? Halaman berapa? 28 Beda cetakan ya Yang kuning ada? Kalau yang kuning halaman berapa? Tentang apa? Hmm? Badaul Wahyi oh, ya. <tuh> Kitab saya halaman 25 Ya Ila angkala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Wa naf'ana biulumihi wa barakatihi Fid da'uraini amin Badaul Wahyi Permulaan Wahyu okay. Siapa Mukri Mukri ah Mana Ayu Amelia? Ya, silahkan Ayu Amelia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lama balagu alaihi salamu sinnal kamali. Ketika sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada usia yang sempurna, wahia, wahia arbauna sanatan yang mana usia sempurna itu adalah tepat 40 tahun usianya. Ya, arsalahullahu lil alamina bashiro wa nadira. Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus beliau bagi semesta alam Bashiran sebagai orang yang memberitakan berita gembira Penggembira Bashiran Wanadira Dan orang yang memberikan ancaman atau Berita bu Berita buruk Jadi uh, Musannib di sini mengatakan bahwa Ketika usia Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah sampai 40 tahun yang mana usia itu merupakan usia yang paling sempurna kata Musannib di sini maka tepat pada usia tersebutlah Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam ke semesta alam dalam rangka menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dengan dua sifat yang harus ada pada pribadi seorang nabi 
termasuk nabi-nabi yang sebelumnya sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Satu basi basiran. Sifatnya adalah menggembirakan. Maksud daripada menggembirakan ini adalah menyampaikan berita gembira kepada mereka orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nadiran, menyampaikan berita buruk, mengancam dalam artian berita buruk terkait dimasukkan ke dalam neraka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka orang-orang yang tidak ta, tidak mau mentaati mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, para nabi-nabi terdahulu apakah diutus juga pada usia 40 tahun rata-rata sinun nubuah kata para ulama yaitu usia kenabian itu rata-rata usia 4 40 tahun dan itulah usia puncak daripada manu, manusia manusia sekali lagi kalau mau digrafikkan usianya itu menggunung seperti gunung dari bawah ke atas dari atas ke, ba ke bawah dari bawah dari masa bayi sampai ke atas nah puncaknya itu adalah di usia 40, 40 tahun nah kemudian setelah usia 40 tahun inilah Kemudian siklusnya kembali seperti sebelumnya yang ke, tadi menanjak tetapi kali ini menu, menurun. Dalam artian bahwa dari masa 40 itu kemudian orang itu akan semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Sebagaimana di awal usia ke atas semakin kuat, semakin kuat, semakin semakin kuat. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi puncaknya itu di usia 40 tahun. Ketika dia lemah di awal maka di akhir juga dia akan le lemah ketika dia tidak sadar karena masih bayi di awal di akhir juga dia akan tidak sadar ketika dia sudah menjadi pi pikun ketika dia sudah menjadi tua renta jadi usia kalian anak-anakku sekalian adalah usia yang sedang menan menanjak perhatikan itu memanfaatkan waktu di masa ini di masa menanjaknya usi, usia untuk hal-hal yang baik yang berkenaan dengan agama kita Amal soleh dan semacamnya Memanfaatkan ini waktu apa-apa Karena kalau sudah 40 mi ke bawah Maka usia kita akan kembali lemah Ketika sudah sampai di ujungnya Ketika kita mau lagi berusaha Ketika kita mau lagi bermujahada Mau lagi sholat malam Mau lagi puasa daud misalnya Seperti itu tidak bisa mi Karena sudah tu, tua Sudah rentah Jadi masa ini memanfaatkan untuk memperbanyak ibadah Nah inilah yang dimaksud masa turun ini Dalam ayat Summa rodadenahu asfala Sapiling kemudian kami kembalikan dia asfala sapiling kepada tempat paling rendahnya tempat yang rendah dalam arti yang sudah menjadi pikun rendah hina wal iyadzubillah tetapi di dalam tafsir jalan lain ada satu amaliyah yang tidak akan sampai kepada tahap ini dalam arti yang ada satu bentuk amalan yang kalau orang itu mengamalkannya mengamalkannya maka dia akan tidak ditimpa oleh Situasi di mana orang pikun, di mana orang sudah tidak sadar lagi, sudah lupa-lupa lagi, sudah sudah lemah lagi. Ada satu amalan ya, yang diajarkan oleh Al Imam As Syuuti atau Al Imam Al Mahalli rahimahullah taala agar kita tidak terkena ayat sumaroda denahu asfala sabilin. Apa amaliyah itu? Yang baca dulu. Ayo, siapa teman-temannya Ayo? Hamna, silah mana Hamna? Yang jelasnya itu kita terbaca dalam surah Al Hajj. Hamna mana Hamna? Hah? Mana Hamna? Tidak ada. Hah? Iroda mana Iroda? Mana Iroda? Oh, ya Iroda, apa dia? Hah? Apa? Rajin membaca Al-Qur Al-Qur'an. Mengingat mi ayu? Ya. <laughs> Al Imam Al-Mahalli mengatakan bahwa lam yasir ala hadhil halah. Dia tidak akan berubah sampai ke tahap ini. Dalam artian dia tidak akan mendapatkan situasi yang digambarkan dalam ayat summa rodadenahu asfala sabil dia tidak akan sampai ke situ ketika orang itu 
orang yang senantiasa membaca Al-Quran baca Al-Quran di setiap harinya kalau bisa satu lembar ya, tapi ya terlalu sedikit kalau satu satu lembar kalau bisa ya tiga lembar lah ya, lebih bagusnya lagi itu banyak kalau ada ada waktu di dalam Fathul Mu'in kalau saya tidak salah atau Talibin Al-Quran itu punya hak hak Al-Quran yang harus kita tunaikan adalah dia harus ditamatkan dalam satu tahun sebanyak dua kali seharusnya jadi orang yang tidak pernah menamatkan Al-Quran dalam dua tahun dalam satu tahun itu dua kali berarti orang itu tidak pernah menunaikan haknya Al- Al-Quran itu pentingnya Al-Quran nah bagaimana Ustaz karena kita sibuk di pesantren belajar terus dan lain sebagainya gampang saja kalau memang tersibukkan oleh jadwal, oleh kegiatan yang ada di pesantren, ya waktu libur waktu libur di bulan suci Ramadan kalau bisa tamatkan sebanyak dua, dua kali, mudah itu bahkan di sini pun mudah sebenarnya, kalau kita mau gigi, kalau mau kita target satu hari tiga lembar, saya rasa itu kalau tiga hari satu lembar atau kasih lebih itu mungkin tidak sampai satu tahun sudah sudah tamat, mungkin sekitar tiga kali kalau saya tidak salah itu kalau setiap hari nah, itu salah satu amalia yang diajarkan oleh kitab-kitab tafsir kalau saya tidak salah itu merupakan eh, riwayat daripada Ikrimah bin Abi Jahal kalau saya tidak salah begitu ya kira ya riwayatnya Ikrimah Ikrimah kalau saya tidak salah di dalam surah eh, Al Haji itu oke okay. nah itu salah satu eh, yang berkaitan dengan masalah usia di mana di sini digambarkan sebagai usia yang paling sempurnanya yaitu 40 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Oke, okay, terus li yukhrijahum min zulumatil jahalati untuk Allah mengeluarkan mereka orang-orang pada saat itu yang ada di semesta alam ini min zulumatil jahalati dari gelapnya kebodohan ila nuril ilmi kepada terangnya ilmu pengetahuan itu tujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam nah rahmat bagi semesta alam itu lebih gamblangnya adalah mengeluarkan orang-orang daripada gelapnya kejahiliaan kepada terangnya ilmu pengetahuan oke okay, terus ya wakana fida wakana dalika dan adalah yang demikian itu pi awali februari februari ya, atau bahasa kita awal bulan februari tepat pada tahun 610 minal miladi daripada masehi Ya, di Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi na, nabi. Nah, kama awdahahu almarhum Muhammad Basha Al-Falaki sebagaimana yang telah dijelaskan ia oleh almarhum Muhammad Basha Al-Falaki salah seorang ahli dalam bidang falak. Ya, jadi karena dia menguasai atau bidangnya falak ya bolehlah kita percaya karena dia tahu masa itu berkaitan dengan masa ma berkaitan dengan peredaran hari dan lain sebagainya ya, dan beliau ini adalah salah seorang ulama Islam yang terkenal di bidang itu ha, dia beliau ini tetapkan bahwa itu peristiwa pengangkatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tepat pada bulan Februari tahun 610 Masehi oke okay, terus ya Tabayyana ba'da diqqatil bahsi kemudian jelaslah setelah pembahasan yang teliti ya diqah ya. telitinya pembahasan jadi setelah diteliti diteliti anna dhalika bahwasanya yang demikian itu peristiwa diangkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi atau saya istilahkan peristiwa nubuwah setelah dikaji anna dhalika bahwasanya yang demikian itu karena adalah dia terjadi pada tepat 17 Ramadan pada tahun 13 sebelum hijrah jadi 13 sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah tepatnya di bulan suci Ramadan 
hari ke berapa? 17. Nah, disitulah peristiwa diangkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Oke, okay, ini eh, salah satu peneliti ya dalam artian ha, kita hargai perbedaan penda pendapat. Muhammad Basha mengatakan ya tepatnya pada berapa Ramadan? Ya, 17 17 Ramadan. Ha, sementara untuk Muhammad Basha yaitu Februari ya. Oke, okay, nah sekarang kita mau kaitkan dengan bulan Masehi. Wadalika, nah yang demikian itu artinya 17 Ramadan, 13 tahun sebelum Hijrah, Yuwafiku bertepatan dengan Yuli, ya Yuliu, bertepatan dengan Yuli bulan Juli, tepat pada tahun 610. Berarti ada perbedaan dengan pendapat tadi yang di atas yang pertama ya dari sisi bu bulan. Kalau di atas Februari, ya, tepat di hari awalnya bulan Februari. Nah, untuk penelitian yang lebih jauh, yang lebih dalam, nah kesimpulan daripada Musonib di sini adalah bukan bulan Februari, tetapi tepat pada bulan Ju Juli, tetapi tidak disebutkan hari harinya. Yang jelasnya di bulan Juli, harinya tidak ditentukan. Oke, okay. ini salah satu pendapat yang jelasnya di beberapa kitab itu ada memang banyak pendapat daripada kalangan para ulama terkait tepatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Yang jelasnya untuk tahunnya itu mereka sepakat. Berapa dia? 610 Masehi. Masehi itu sepakat tidak ada perbedaan. Nah, untuk bulannya yang itu ada perbedaan pendapat. Nah, di dalam kitab uh, Rahikul Maktum Al Imam Sofiur Rahman Al Mubarakuri mengatakan bahwa dia lain lagi. Dia tepat pada bulan Agustus. Ramadan tetap Ramadan itu satu kata. Satu kata tidak ada perbedaan pendapat yang jelasnya di bulan Ramadan, tetapi di bulan Masehi Masehinya itu tepat pada bulan Agustus. Kemudian pada malam 21 Ramadan. Kalau versi kitab Ar-Rahikul Maktum 21 Ramadan. Kalau di sini berapa Ramadan? Ya, 17 Ramadan. Ada perbedaan pendapat. Kalau di sini Februari secara bulan Masehi dan juga Juli, tetapi di kitab Ar-Rahikul Maktum dia mengatakan bulan Agustus kalau tanggal Masehinya 10. 10 Agustus. Agustus. Oke, okay, itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang jelasnya yang harus kita ketahui adalah satu bulannya bulan suci Ramadan, kemudian tahunnya yaitu eh, tahun 610 Masehi atau ya atau tahun 13 sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus Ya wa awalu ma budi abihil wahyu adapun awal apa yang dimulakan ya. bihi terhadapnya itu wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ar-ru'ya shadiqah adalah mimpi yang benar atau bahasa hadisnya ar-ru'ya shalihah mimpi yang baik ya. itulah wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi jangan bilang bahwa wahyu itu adalah al-qur Al-Quran, wahyu itu maknanya lu, luas wahyu pertama menurut kalian apa? yang kalian tahu ayat pertama turun diturunkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam al-alat ikhra' bismi rabbikal ladhi khalat, itu wahyu a ayat, wahyu itu maknanya lu luas, nah wahyu yang pertama yang dimulakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mimpi yang indah, mimpi yang benar jadi di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya itu selalu mengalami hal-hal yang luar biasa, yang ganjil, yang aneh, yang jarang dimimpikan oleh orang-orang yang lain. Nah, ternyata itu adalah bentuk atau bagian wahyu Allah Subhanahu wa taala yang Ia berikan, yang Ia anugerahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis dikatakan Ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik itu adalah juz'un, satu bagian min sittati wa arba'ina juz aminan nubuah. Dari 46 bagian daripada kenabi, kenabian. Artinya mimpi indah itu bagian daripada wah, wahyu. Oke, okay. terus, jadi ar-ru'ya sadiqah, mimpi yang benar, fakana adalah beliau, 
Ya, la yara ru'yan tidaklah dia melihat suatu mimpi, artinya beliau bermimpi illa melainkan jaat datang mimpi tersebut itu misla falaqi subhi seperti terangnya waktu subuh, terangnya waktu fajar. Jadi di dalam mimpinya itu memang segala sesuatu itu seakan-akan nyata dia lihat dalam artian terang seterang-terangnya. Nah ini pengalaman spiritual yang pertama yang dialami oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia menerima wahyu ikro bismi Robbikaladi kholak itu terus. Ya. Wadalika yang demikian itu. Lima jarot bihi adatullahi karena apa yang berlaku dengannya adat Allah kebiasaan Allah Subhanahu Wa Taala fi kholki pada makhluknya wabil khusus para nabi artinya kenapa sih harus mimpi dulu? Nah itu karena kebiasaan Allah terhadap nabinya terhadap makhluknya bahkan secara total secara kesemuanya secara umum. Minat tadriji fil umuri kuliha berupa memperlahankan fil umuri pada segala perkara kuliha semuanya itu sudah bagian daripada kebiasaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap makhluknya ketetapan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap makhluknya terhadap hambanya hukum hukumnya itu tidak langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pat secara langsung biasanya tidak seperti itu. Dia ada di yang diistilahkan dengan at-tadarruj. At-tadarruj itu adalah perlahan. Ya, itu salah satu kebiasaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang kalian tahu terkait hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada kita lah orang-orang Islam secara tadarruj, secara perlahan itu berkenaan dengan hukum apa? Si oke, okay, saya saya ke iroda dulu. Apa? yang yang tinggi-tinggi bacanya yang ditahu terkait dengan hukum Allah yang mana hukum Allah itu diturunkan kepada hambanya secara perlahan tidak langsung tapi alon-alon pelan-pelan banyak gitu nah, apa kira-kira ada yang tahu ah, yang tahu angkat tangan ada yang tahu ah bagus siapa itu yang jawab Nah, apa dia? Khomar Khomar itu tidak langsung ha Haram Tetapi hukumnya itu secara perla perlahan Ada beberapa ayat yang turun terkait dengan Khomar Yang mana ayat tersebut secara tadarruj Dan secara perlahan sampai kemudian Di ujung-ujungnya diharam Diharamkan Nah itu merupakan kebiasaan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam menetapkan suatu perkara kepada hambanya Itu yang dimaksud di sini ya oleh karena itulah kenapa tidak langsung turunkan saja ayat pertama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Iqra tidak Allah lakukan seperti itu karena biasanya dia perla perlahan nah kali ini bentuk keperlahanannya dengan cara apa dengan cara diberikan kepada dia mimpi mimpi yang saleha mimpi yang benar supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu merasa diri untuk menyambut ayat yang akan turun kepada dia kurang lebih seperti itu nah, itu yang dimaksud oleh musannib di sini terus ayat mana tadi lama jalan ya minat tadi fil umur kuliah hatta tasila sehingga sampai ila darajatil kamali kepada derajat yang sempurna jadi perlahan perlahan sampai kepada derajat yang sempurna dalam artian sampailah rasul saw dirasa bahasa kasarnya seperti itu sudah siap untuk menerima wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama maka pada saat itulah Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan surah ikhra di awal-awal oke okay, terus tidak semuanya surah ikhra ya awal-awalnya saja surah ikhra itu oke okay, terus wa, ya wa minasso abijiddan termasuk yang susah sekali ayat Ya alal basyari ke atas manusia Ya talakkil wahyi minal malaki li awali marah Yaitu menjumpai wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dari malaikatnya Dari malaikat Jibril li awali marah untuk pertama kali 
menerima wahyu Allah pertama kali langsung seperti itu tanpa ada pendahuluan tanpa babi bubah langsung diturunkan kepada Rasulullah atau kepada manusia itu sangat soab kata Musanib di sini sangat su susah yang terbiasa saja yang diberikan saja kelonggaran dulu di awal-awal ya ditarar ditadarut saja kemudian setelahnya baru diturunkan wahyu kepada dia itu pun banyak yang masih merasa kesulit kesulitan dalam menerima wahyu tersebut khususnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya ketika ayat turun yang diiringi dengan gemerincing lon lonceng jadi bentuk wahyu kata Sayyidatuna Aisyah yang paling berat diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk wahyu yang diiringi dengan suara gemerincingan lonceng itu sampai berkeringat Rasul sallallahu alaihi wasallam gemetar Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam beberapa riwayat sampai tertanam kakinya kaki Rasul eh, kaki eh, Sayyidatuna Aisyah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di pangkuan Sayyidatuna Aisyah dalam riwayatnya beliau sedang berbaring di pangkuan Sayyidatuna Aisyah tiba-tiba datang wahyu yang mana wahyu ini adalah jenis wahyu yang diiringi dengan gemerincingan lonceng Sayyidatuna Aisyah melihat suaminya pada saat itu pucat pasih berkeringat dan kakinya sampai tertanam ke dalam tanah sakim beratnya bawahan wahyu yang turun pada saat itu nah ini padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan kepada dia wahyu yang melalui proses tadarruj apalagi tidak proses tadarruj langsung Allah turunkan wahyu seperti itu jelas as-sob jiddan susah sekali kata musonib di sini oleh karenanya maka ditadarrujkan kurang lebih seperti itu begitu juga khamar oh kalau langsung khamar diharamkan itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab wah mereka mengamuk tidak akan mau menerima ajaran Islam karena apa ini tegas sekali, kasar sekali ajaran agama Islam mereka tidak akan mau menerima ajaran agama Islam karena memang terkesan susah makanya Khomar itu secara perlahan jadi sahabat itu tinggalkan secara perlahan-perlahan ya namanya kebiasaan itu adalah sesuatu yang susah untuk diru, dirubah harus melalui proses tadarut atau bahasa kita perlahan-lahan kurang lebih seperti itu oke okay, terus Ya summa hubbiba ilaihi alaihi salam kemudian dicintakanlah disukakanlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam al khala'u yaitu selalu menyendiri. Jadi setelah mengalami mimpi-mimpi yang luar biasa, mimpi-mimpi yang aneh mulai pada saat itu tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada perasaan cinta di dalam hatinya, suka di dalam hatinya untuk senantiasa menyendi, menyendiri. Tidak mau bergabung dengan orang-orang yang ada di sekitar dia yang dipenuhi dengan kejahiliaan, dipenuhi dengan kemaksiatan dan lain sebagainya. Nah itu kalau sudah tertanam iman di dalam di dalam hati. Nah tiba-tiba dia suka menyendiri. Terus dia bertaida untuk dia menjauh anzulumati hadal alam daripada kezoliman atau kegelapan kegelapan alam yang ada di sekitarnya. Itu dia hindari. Nah, kemudian muncullah satu praktik yang dicatat dalam sejarah yang diadakan atau yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan at-tahannus. At-tahannus itu yaitu menyendiri di suatu tempat bertafakur beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau bahasa kita beruzlah atau bahasa orang-orang Buddha berta bersemedi ya atau berta bertapa kurang lebihlah seperti itu. Oke. Okay. Nah, terus Ya wa yang anil khalqi dan dia memutus diri daripada makhluk ilallahi kepada Allah semata fa inna fil uzlati nah ini dia istilahnya fa inna fil uzlati karena sesungguhnya fil uzlati di dalam uzlah itu di dalam menjauh daripada kemaksiatan keramaian itu apa sofa as-sariroti ada kejernihan hati kalau mau hati itu beku mau hati itu kotor keruh nah, bergabung saja dengan orang-orang yang selalu melakukan kema kemaksiatan tetapi kalau kalian mau bening hati kalian mau suci hati kalian tinggalkan yang semua itu kemudian menyendiri banyak berpikir banyak bertafakur dan pahalanya luar biasa sekali tafakkur tafakkur saatin berpikir sesaat meresapi kehidupan ini menghayati sesaat saja khairum min ibadati sanah lebih baik daripada beribadah selama satu satu tahun itu yang namanya 
at-tafakkur atau dalam praktik Rasulullah bertahanus beribadah di gua di gua hira itu akan membuat hati kemudian menjadi bening k ya wakana yaklu dan adalah beliau yaklu menyendiri di gua hira di gua hira gua hira ini tepatnya di Jabal Nur di situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanus faya ta'abbadu fihi layali adawatil adad beliau pun beribadah di situ padanya fihi layali pada beberapa malam zawatil adad yang mempunyai hitungan dalam artian yang disebut tahannus itu adalah bentuk ibadah yang ditentukan malamnya dalam beberapa malam oke okay. fatarotan Ya terkadang 10 hari watarotan dan terkadang lebih daripada 10 hari ila syahrin sampai kepada satu satu bulan itu yang disebut dengan at-tahannus terkadang 10 malam terkadang lebih daripada 10 10 malam nah di beberapa ibarat lain itu bahkan sampai satu tahun itu jarak waktu paling lama orang beruslah atau bersemedi kurang lebih seperti itu oke okay. Ya, wa kanat ibadatuhu dan adalah peribadatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu di Gua Hira ala dini Abi sesuai dengan agama bapaknya. Siapa dia? Ibrahim alaihissalam Jadi nanti ada pertanyaan di benak kalian. Oh, lantas kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah pada saat itu, ibadah apa? Padahal dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya ibadah ajarannya siapa dia? Dia, dia belum diangkat menjadi menjadi nabi ibadahnya siapa itu nah inilah jawabannya ibadah sesuai dengan ajaran nabiullah Ibrahim alaihissalam wa ya'khudhu dhalika ya wa ya'khudhu li dhalika zadahu dia pun mengambil untuk yang demikian itu perbekalannya artinya boleh persiapkan diri betul-betul dalam rangka untuk bertahanus bertahanus itu Ya, sesuai dengan ajaran agamanya Nabi Allah Ibrahim karena ada sebagian juga orang yang terkadang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bukan orang Islam ya ini orang-orang yang benci terhadap Islam atau orang-orang liberal di sebagian orang liberal mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum dia diangkat menjadi nabi ajaran yang dia terapkan itu adalah ajarannya orang-orang Kris, Kristen ada ungkapan yang seperti itu kenapa karena dia e, bergaul dengan banyak orang-orang ahlul Ahlul kitab salah satunya adalah Warokoh katanya Warokoh bin Nau bin Naufal nah, Warokoh bin Naufal adalah seorang Nasra Nasrani atas dasar riwayat-riwayat yang seperti itu kemudian dimunculkanlah tuhmah tuhmah atau tuduhan-tuduhan yang sangat melecehkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jawabannya di sini jawabannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peribadatannya sebelum dia diangkat menjadi nabi adalah peribadatan yang sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim Alaihissalam oke okay, terus Faidah Farogo apabila dia sudah usai dalam peribadatannya tahanusnya di Gua Hira, ya maka dia pun kembali kepada istri tercinta beliau Sayyidatina Khadijah. Ya pulang lagi kalau sudah dirasa cukup terus. Ya Fayata Zawa Dulimis Liha kemudian beliau pun berbekal lagi Limis Liha seperti yang sebelumnya sesamanya artinya seperti waktu hari-hari yang lalu dia pun kemudian bersiap lagi diambil lagi perbekalannya kemudian berangkat lagi ya itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam nah di riwayat lain siapa yang mempersiapkan perbekalannya Sayyidatuna Khadijah tapi di sini dikatakan ya tazawwad ya tazawwadu artinya beliau sendiri walaupun di riwayat paling sahih itu Sayyidatuna Khadijah selalu mempersiapkan perbekalan Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju gua gua Hira Nah, atas dasar itulah kemudian para ulama mengistimbat suatu hukum suatu kesimpulan bahwa seorang istri itu harusnya senantiasa mendukung suaminya di dalam setiap hal yang berkenaan dengan kebaik kebaikan jangan menjadi orang yang kemudian tidak mendukung suaminya untuk melakukan hal-hal kebaikan jika kalian ditakdirkan nanti mempunyai pasangan jangan pernah menghalangi suami kalian untuk melakukan hal-hal peribadah peribadatan Sayyidatuna Khadijah telah memberikan contoh itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dari Gua Hira dia persiapkan perbekalan suaminya untuk kembali lagi ke Gua Hira ber 
bertahanus. Oke, okay, terus Ya hatta ja'ahul haqqu sampai datanglah kepadanya kebenaran. Dalam arti yang kebenaran di situ ya perintah Allah Subhanahu wa taala atau bahasa lainnya adalah malaikat Jibril yang menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala fi ghari hira di gua di gua hira. Nah, ujung-ujungnya atau puncak daripada tahannusnya itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh kebenaran al-haq. Al-haq di sini adalah ya malaikat Jibril yang datang kepada di, kepada kepada dia. Oke. Okay. Fabainama huwa qa'imun ya ketika beliau sedang berdiri atau sedang beribadah bertahannus fi ba'dil ayyami di sebagian hari alal jabali di di atas gunung itu Jabal Nur in tiba-tiba dhahara lahu syakhsun tampak kepada dia seseorang. Fa wa qala lahu dan orang itu berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apa kata orang tersebut abshir bergembiralah wahai Muhammad Ya Muhammad, ana Jibril, aku adalah Jib, Jibril. Ikra, ya Muhammad. Yang dibahasakan dalam bahasa syair itu betul itu bahasa syair daripada Mahir, Mahir Azin ya, kalau saya tidak salah. Apa itu? Yang tahu? Yang yang di cover di coverkan oleh Inema. Ikra, Ikra. Ikra ya Muhammad apa awalnya itu? Apa awalnya? Awalnya itu katanya. Oh, itu betul itu, betul itu syair itu uh, betul sama dengan apa yang kita sedang bahas di sini. Apa awalnya itu? Ah, raqat aina ya syauqan wa li thaibata darafata ishqan fa ataitu ila habibi fa da ya qalbu wa rifqan salli ala muhammad assalamu alayka ya ya rasulullah Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah ya rasulullah My heart is full of longing I wish to be close to my beloved I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting you O oh Muhammad assalamu alayka ya ya Rasulullah assalamu alayka ya habibi Ya Nabi Allah Ya Rasulullah Apa lagi? Bet, betapa rindu hatiku Ingin dekat dengan kekasihku Datang ke kota Madinah melepaskan dahaga jiwaku mengunjung <laughs> belum sih mengunjung mengunjungi mu oh Muhammad assalamu alaika ya ya Rasulullah Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah barulah masuk di sini qalbum bil haqqi ta'allaq wa bi ghari hira'ata allaq ya baki as'alu khaliqahu Fa'atahu al-wahyu fa'ashraq Ikara, ikara Ya Muhammad Assalamualaikum Ya 
Ya Rasulullah Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah Ya Rasulullah Nah ini dia hatta ja'ahul haqqu Qalbum bil haqqi ta'al Allah hati kemudian terhadap kebenaran atau malaikat Jibril itu tiba-tiba terpaut wa bi gharihi ra'ita Allah dan terhadap gua hira kemudian kebenaran itu menjadi nyata ya baki yas'alu khaliqahu pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis bermunajat meminta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala fa atahul wahyu fa asyraq tiba-tiba datang malaikat Jibril yang bersinar pada saat itu seraya mengucapkan ikra Ya Muhammad Ana Jibril Absir Ya Muhammad Ana Jibril Bergembiralah Wahai Muhammad Karena aku adalah Jibril Wa anta Rasulullah Dan engkau adalah utusan Allah Ila hadihil ummah Kepada umat ini Semua kala lahu Kemudian pada saat itu Malaikat Jibril pun mengatakan Ikra Bacalah Wahai Muhammad Kala kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Ma ana bikori Aku tidak pandai membaca Itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Fa innahu alaihi salam ummiyun lam yata'allamil qira'ata qablan Karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam orangnya adalah ummi Tidak pandai membaca dan menulis Lam yata'allam dan ia tidak pernah belajar al-qira'ata membaca qablu Hah? Qablan, ya sebelumnya Sebelumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah belajar membaca jadi intinya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ummi walaupun sebagian riwayat mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebenarnya bukan buta huruf tetapi dia bisa membaca cuma tawaduknya saja Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga dia mengaku diri bahwa dia tidak pandai membaca dan menulis atau buta huruf buta huruf tetapi sebenarnya pendapat yang paling kuat tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam buta huruf dan buta hurufnya Rasulullah bukan merupakan suatu kecatat, kecacatan terhadap kenabiannya justru pandainya membaca Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menulis justru itu aib bagi kenabiannya paham ya? justru kalau dia tidak pandai membaca dan menulis itu nilai plus untuk kenabian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau pandai membaca dan menulis justru minus untuk kenabian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa bisa? oke okay, terakhir cepat ni Azan ni di luar lah. Kenapa kira-kira? Ha. 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 Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam pandai membaca dan menulis, itu bisa saja akan memunculkan di benak orang-orang bahwa ajaran dia Al-Quran itu adalah sesuatu yang dia tulis sendi- sendiri, yang dia rekayasa sendiri. Dia pikir-pikir, dia catat, dia direkayasa sendiri. Bisa saja pikirannya seperti itu. Tetapi ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak bisa membaca dan menulis, berarti itu menandakan bahwa Al Quran dengan bahasa yang sangat indah itu betul-betul dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak direkayasa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita fokus saja di sini. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ummi lam yata'allamil qira'at qablan dia tidak pernah belajar membaca sebelumnya hada billahi taufik ya silakan baca doa
يا رب صل عليه